वेलकम टू साक्षी पोलिटल स्पैस इट जगह चाल सचल परणा अंदर की विषय गुरीस इपड़क दाने गुरी माटडक मन साक्षी पोलिटल स्पैस चंद्रबाबुना की ईटी नोटिस जारी अव अंड चाला अनडिस्क्ज इनकम की संबंधी स्पष्ट लेको सो ई अंशा की संबंधी प्रती विषय में प्रश्न पवन कल्याण मत इंतु दीनगरी कामें दाखला करी प्रतिपक्ष पात्र निर्माणात्मक उड़ाले तप एक् जगना माटाड़ा अवसर उल्ल पवन कल्याण माटा इंत ईटी नोटिस पर्यवसना राजकीय का अलगे टीडीपी की यह विधा उड़बोनाई अंशाल पै माबोना मन तो प्रमुख राजकीय विश्लेषक चिंताशेखर ग नमस्कार अमस्ते सो मा ईटी नोटिस विषय चाल हलचल दी निजा लाजिकल एंड वस्तु क्वेश्चन मार्क एंक इट इदे विषय माटा मरक प्रमुख तो ओटक नोट के लाट के मन की कीकम के अकूल वाटी की लाजिकल एंड रावे अंत चंद्रबाबुना गार तक रिश्शन एपड़ेला यूज दिद्धस्त आईना का भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में एमर्ज अवटा की और स्ट्राटी का दी नूस्ना अटे उसल इप्डू सैलैंट होना सर इंका दाने चत पक् चट तन पान तुम चुस्कने विधा वालू उठा एक्सपेक्टे एंकं नूट पद्धद को नूट पन्मने चाला चेस केवल टाइटा शिपद दाने केवल सूदि तो रंध्र बार अंत अंत अवी जटर हाँ तेल देश पार्टी ऐस एन एस्टाब्लीमेंट वाली तेल देश पार्टी अने वीर्यमें भारतीय जनता पार्टी की एग्जिस्ट आंध्र प्रदेश में रईट सो इंतरू चंद्रबाबुना गार एन कलना वे आये एंपील अल्ली मेनेज वेंक्यना गार कोई रोज आयन की अंदा उड़ा ओट को नोट वे आये हेल्प इवीं चेयर जरिए का चूस्ते आय वाल की तेल देश मैनस् टू मैनस् टू अटे मैनस् नारा लोकेश नारा चंद्रबाबुना दे वाट सपोर्ट आफ् द पार्टी सो दा की इंडकेशन फस्ट आफ् आलू चंद्रबाबुना लोकेशन पक्न बैठी मत मदत करें थर्ड अलयन का यू कम मैनस् टू मैनस् दोस् टू यू कम ऐज एन अलयन वील ऐक्सप्टा इंडकेशन भारतीय जनता पार्टी की इकड़ना इंट्रस्ट आंध्र प्रदेश में वाली की पीपल हाव रिजक्टेड दम लाइक एनीथिंग इन टू थौज नई एलक्ष का इपू लोकल भारतीय जनता पार्टी रे ग्रूप्स उ प्रो वैसी अं या वैसी प्रो वैसी ग्रूपे जनसे अंड बीजेपी मतमे उरको रईट ऐंटी एवर इन पुरंदरेश्वर वो पुरंदरेश्वर गार अं वीलू अलयन वील्ड एंपी का गेलर सपोज विशाखपट के एला बीजेपी वस्तु काबी मंत्री पदवी वस्तु आम सेल्फ इंट्रस्ट उ जनसे बीजेपी कल वेलटा की इपड़ना बीजेपी स्टेट लीडरशिप की सेल्फ इंट्रस्ट सो इवीं बैठक की राग द्वारा के चंद्रबाबुना तो मोडी की इष्ट लेटी वालिदर ने एलमेट से एवरनी चंद्रबाबुना लोकेश एलमेटे टीडीपी का मोदी गार अंत कीन का लेर मोदी गार इवीं चूडर आये अमित षा नड्डा लैवल्लो प्लांग एंत सो मोडी गार फोकस नाशनल इन अं इंटरनेशनल दादी उठी आंध्र प्रदेश लाइट स्टेट मैदा अगर जीरो पाइंट एट थ्री पर्सेंट ओट बैंक स्टेट मैदा आज टाइम वेस्ट चेयर आये ब्रेन वेस्ट चेयर सो वाले इतना स्ट्राटिकल वीलिदर पक्न पेटी कल मत री वील ऐक्सप्ट मूड पार्टी अलयन वील ऐक्सप्ट दाखिल चंद्रबाबुना गारे चंद्रबाबुना मध्य बिकम चीफ मिनीस्टर अड़कते वाली चंद्रबाबुना गतमें चंद्रबाबुना इष्ट ले As a whole, TDP vote bank का वाली, TDP cadre का वाली, leadership का वाली, except minus two. So ये पुर मेरा नहीं तो एंटर TDP निंची नायक अत्वान ने पक्का ने बैठी, cadre ने मात्रन तीस कुने प्रयत्न लो, जरूर ये पुर प्रश्न बीजे बीजे पे arm twisting ही थे, arm twisting. जैसी दिन को लोंगले दन कोण्डे, ये पुर चिन्ना आज तेलुगु ऐसा ना पढ़ाओ को चिन्ना make चिन्ना सूद तो बैठ सक्रटेट कटिंद तेलंगा सक्रटेट आर वलभ को दट इंक्लूड्स डिमालिशन आफ प्रीविय स्ट्रक्चर्स आलो अभी डिमालिशी कटा आर वलभ को इकड ओन स्ट्रक्चर कटा की वे को अदेलंगा दीदे ओनली वन फिफ्त 
అవకతవకలు చాలా భారీగా జరిగాయండి ఈ రోజుల వరకు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎందుకు సైలెంట్ గా ఉంది అంటే రేపొద్దున్న తెలుగుదేశాన్ని నామరూపాలు లేకుండా చేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట వింటాడా లేదా అనేది ఒక కౌంటర్ ఫోర్స్ ఒకటి పెట్టుకుంటారు అనమాట రాజకీయాలు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఫోర్స్కి తనకు అనుకూలంగా ఉన్నా సరే ఒక ఫోర్స్కి డెఫినెట్గా ఒక కౌంటర్ ఫోర్స్ పెట్టుకుంటారు వీళ్ళు తోకాడిస్తే వాళ్ళని పైకి లేపి వాళ్ళని వీళ్ళని వీళ్ళని అంతం చేయడానికి సో అలా ఉంచారనమాట ఇప్పుడు ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్నాయి కాబట్టి వీళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బీజేపీ స్టేట్ లీడర్షిప్ అనస్తాయి మూడు పార్టీలకు కలిసి వెళ్ళాలని కలిసి వెళ్తే రాష్ట్రంలో రెండు మంత్రి పదవులు వస్తాయి కేంద్రంలో రెండు మంత్రి పదవులు వస్తాయి లేదు అనేది వాళ్ళ వాళ్ళ అంచనా వాళ్ళ వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇక్కడ కానీ వాళ్ళకి అసలు ఏమాత్రమైనా అంటే అర్థమవుతోందా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు టీడీపీ జనసేన కలిస్తే అసలు ఏమాత్రం ఉన్నది కూడా ఊడుతుందని చెప్పి కొంతమంది విశ్లేషకులు అంటున్నారు మీరేమంటారు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది పీపుల్స్ మూడ్ను కనుక క్యాచ్ చేయగలిగితే గత ఎన్నికల్లో బీజేపీ పట్ల ఉన్న వ్యతిరేకత అంత తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు ఆ పార్టీతో కలిస్తే ఏ పార్టీకైనా సరే ఇబ్బందులు తప్పవు కానీ ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా బీజేపీ ఎందుకు అంత అన్యాయం చేసింది అనే విషయం మాట్లాడలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడలేదు జనసేన మాట్లాడలేదు చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడలేదు అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఇండియా అనే కూటమి ఏర్పాటు చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు రాష్ట్ర శాఖలు అంటే ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్యూ సిపిఐ సిపిఎం కానీ ఏ పార్టీలు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ చేసిన ద్రోహం ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆంధ్ర ప్రత్యేక హోదా చేయాలని కలిగిన నష్టం ఏంటి అనేది ఈ మూడు పార్టీలు స్టేట్ లీడర్షిప్ మాట్లాడలేదు అవును ఇది చాలా షాకింగ్ ఇది అసలు హౌ క్యాన్ దే బి సోషల్ అండ్ అక్కడ రాహుల్ గాంధీ సిపిఐ సిపిఎం మమతా బెనర్జీ వీళ్ళందరూ కలిసి పోరాడుతూ ఉంటుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ ఊసు కూడా ఎత్తట్లేదు ఒక కార్యాచరణ అంటే ప్రకటన ఒకటే ఇస్తున్నారు మేము అధికారంలోకి వస్తే మేము మొదటి సంతకం దీని మీద పెడతాము అని కానీ క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలని ఎన్లైటైన్ చేయడానికి కానీ చైతన్య పరచడానికి కానీ ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేయట్లేదు రైట్ సో దీన్ని బట్టి చూస్తే కాంగ్రెస్ సిపిఐ సిపిఎం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు స్టేట్ యూనిట్స్ చెప్తున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు కనుసేన సగం మేరకే నడుస్తున్నాయి ఇవన్నీ గమనించిన భారతీయ జనతా పార్టీ ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు అపోజిషన్ మొత్తానికి లీడర్లో ఉన్నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి దే వాంట్ రిమూవ్ హిమ్ ఫ్రమ్ అండ్ మేక్ హూ ద ఫేస్ దే విల్ ఎక్స్ వై జెడ్ అండ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని తీసుకురావచ్చు ఆల్రెడీ అమిత్ షా గారు గతంలో ఒక రెండు సార్లు కలవడం జరిగింది లేకపోతే అంతర్గతంగా ఏమైనా సరే జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి ఎప్పుడు కూడా రాజకీయాల మీద మొగ్గున్నట్టు ఆయన ఎప్పుడు ఆ ఇండికేషన్ ఇవ్వలేదు మంచి షైనింగ్లో ఒక రైజింగ్లో మన ఆస్కర్స్కి వెళ్ళొచ్చి అంత సమయం కేటాయించి వాళ్ళు చేస్తారా రెండోది ఇద్దరు స్టార్లని మేనేజ్ చేయడం ఓవైపు ఒక పవర్ స్టార్ని మేనేజ్ చేయడం ఇంకోవైపు ఇలాగా మనకి ఈ యంగ్ టైగర్ని మేనేజ్ చేయడం ఎలా కుదురుతుంది పవర్ స్టార్ అనేది ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు కనుక టీడీపీ జన బీజేపీ అలయన్స్ కోరి డెబ్బై ఐదు సీట్లు ఏదో ఇచ్చారని చెప్పి ఒక వార్త నడుస్తుంది డెబ్బై ఐదు సీట్లు ఆఫర్ చేశారు అసెంబ్లీ అండ్ ట్వెల్వ్ ఎంపీ సీట్స్ ఆఫర్ చేశారని నడుస్తుంది అంటే అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత డెస్పరేటో చూపిస్తున్నారు అక్కడ ఒకవేళ చంద్రబాబు నాయుడుకి బీజేపీకి మధ్యలో సైజు కుదిరితే ఇంక్లూడింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇక్కడ అసలు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో అవసరమే లేదు చాలా రోజుల నుంచి నేను ఒక విషయం చెప్తున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ ఏమనుకుంటున్నానంటే తనకు తాను నేను బీజేపీని టీడీపీ కలపగల మధ్యవర్తిని అది నా వల్ల మాత్రమే వాళ్ళకి వాళ్ళు వాళ్ళ పాత పరిచయాలు ఉన్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళకి అదే వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉన్నాం కానీ నువ్వెందుకు అదే వెంకయ్య నాయుడు బీజేపీలో స్టాల్వర్ట్ సుజనా చౌదరి గారు ఉన్నారు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు కదా అంటే స్టాల్వర్ట్లు అంటే అనేది అంటే ఈ మంతనాలు జరపడానికి ఉన్నారు కదా ఉన్నారు అంటే వీళ్ళందరూ అక్కడ నుంచి టీడీపీ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళ మీద బీజేపీ అంత నమ్మకం చూపెట్టకపోయినా కానీ బీజేపీకి టీడీపీకి మధ్యలో సహజ కురుస్తున్న గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా వెంకయ్య నాయుడు గారు అదే చేస్తున్నారు సో చాలా మంది పెద్ద మనుషులు పెద్దరాయులు ఉన్నారు ఉన్నా ఉన్నారు సో తన తనకు తాను అంత ఎలివేట్ చేసుకుని అంత నా వల్ల మాత్రమే సాధ్యం అనే భ్రమలో ఉన్నాడు ఒకవేళ టీడీపీ బీజేపీ జనసేన మధ్యలో సహజ కుదిరితే పవన్ కళ్యాణ్ ఇట్లా దే హీ విల్ బీ ఇన్ ది డస్ట్బిన్ హీ విల్ బీ డిస్పోస్డ్ అది అర్థం కావట్లేదు పవన్ ఎవరు డిస్పోజ్ చేస్తారు ఇద్దరు కలిసి బీజేపీ టీడీపీ కలిసి డిస్పోజ్ చేస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ వాళ్ళకి అవసరమే లేదు పవన్ కళ్యాణ్
ప్రత్యేక హోదా ఏంటి ఏది అంటే మరి ఒక్కరే ఓటేసినా అప్పుడు ఓటే ఇయకపోయినా చేయాలి కదా మరి ఆ 17 లక్షల మంది ఓటేశారు 17 లక్షల 36811 మంది ఓటేశారు దెన్ వాట్ హాపెన్ టు ఆల్ ది इश्यूज ఇస్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ అది అంటున్నా కదా ఆయన అంత ఆపర్చునిస్ట్ అవకాశవాది పచ్చి అవకాశవాది ఎవరు లేరు ఆయన లైఫ్ ని మీరు గమనిస్తే సినిమా పరంగా గాని ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం గాని రాజకీయ పరంగా గాని హి ఇస్ ద మోస్ట్ ఆపర్చునిస్ట్ పర్సన్ అంటే వ్యక్తిగతంగా ఆయన జీవితంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు పబ్లిక్ లైఫ్ కి ట్రాన్స్లేట్ అవుతాయని ఎందుకు అనుకుంటారు డెఫినెట్ గా అంటే అంటే మీరు ఒక మీరు కార్నర్ అయినప్పుడు ది వే యు బిహేవ్ ఇస్ ఆల్వేస్ సేమ్ ఐదర్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఆర్ ఇన్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ ఆర్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్ అంటే స్వయంగా మొన్ననే ఒక వీడియో కూడా బయటకు వచ్చింది మనకి రేణు దేశాయ్ గారు అన్న మాటలు ఆయన నాకు అన్యాయం చేసిన మాట వాస్తవం అది ఐ స్టాండ్ బై ఇట్ కానీ ప్రజలకు మంచి చేస్తారని నమ్ముతున్నాను దాన్ని మీరు ఎలా అనుభవించుకుంటున్నారు అంటే నేను నేను దెబ్బలు తిన్నాను మీరు మీరు మిమ్మల్ని కొట్టడు అంటుంది నేను దెబ్బ తిన్నా అంటే నేను అనుభవపూర్వకంగా నేను ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్ బట్ యు ట్రై ఇట్ యు మే నాట్ అంటే మీరు అది ప్రయత్నించండి మీకు దెబ్బ తగలపోవచ్చు అని చెప్తుంది సో అదే ఎనీవే అంటే వారి అభిప్రాయం ఎంతవరకు అది అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అని పక్కన పెడితే మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడైతే వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ అట్ ద సేమ్ టైం పొలిటికల్గా కూడా ఒక కన్సిస్టెన్సీ అయితే లేదు అని కన్సిస్టెన్సీ నాట్ మూవీస్లో కూడా లేదు మూవీస్లో మరి ఈ ఎన్నికల తర్వాత ఆయన వర్స్ ఆఫ్ లాప్లు వస్తున్నా కానీ ఎందుకు అంత ఆఫర్లు వస్తున్నాయి అనేది కూడా ఆలోచించి నిర్మాతలు ఎందుకు పెట్టుబడి పెడుతున్నారు అది చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు వరుసగా రెండు మూడు సినిమాలు ఫ్లాప్ వచ్చిన తర్వాత వేరే వేరే వాళ్ళంతా అయితే వాళ్ళకి ఇలా వెళ్ళిపోతారు వెనక్కి ఈయనకి ఎంత మెగా బ్యాకింగ్ ఉన్నా కానీ ఆయన మరి అన్ని ఫ్లాపుల తర్వాత ఈ రోజు వరకు ఆయన రెమ్యూషన్ పెరుగుతూనే పోతుందంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ తర్వాత ఎస్పెషల్లీ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అది మనీ లాండ్రింగా లేకపోతే వేరే విధంగా వచ్చిన డబ్బుని ఇప్పుడు కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నారు చాలామంది ఏమంటారంటే నాదెల్ల మనోహర్ జనసేన పార్టీ సొంత డబ్బుని పిల్లల కోసం ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు వేసిన డబ్బుని తీసుకొచ్చి పార్టీ బిల్డింగ్ కట్టడం కోసం నిర్మాణం కోసం పెట్టారు ఆ సైట్ కొనడం కోసం పెట్టారు అని చెప్తారు మీరు చాలామందికి అర్థం కాదు మీరు ఒక ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే అక్కడ మీరు డబ్బులు ఇచ్చి పుచ్చుకున్న లావాదేవీలు చూపించాలి అది లై వైట్లో చూపించాలి బ్లాక్లో మీరు చూపించడానికి లేదు సపోజ్ ఒక ఇరవై లక్షలు కొన్నారనుకోండి ఆ ఇరవై లక్షలు మీ దగ్గర ఉండాలి మీ బ్యాంక్లో అది మీరు చూపించాలి బ్యాంక్లో లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ తీసుకొచ్చి బ్రేక్ చేసి ఇస్తారు సో ఆయన వైట్ చూపించాలి కాబట్టి వైట్లో ఉన్న డబ్బులు బహుశా ఆ రోజున కేవలం పిల్లల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మాత్రమే ఉన్నందున అది కట్ చేసి తీసుకొచ్చి చూపించి ఉండొచ్చు డజన్ మీన్ దట్ ఆయన పార్టీ అంటే ఎంత స్టూపిడ్గా ఆలోచిస్తున్నారు అంటే జనాలు ఇన్సూరెన్స్ కేసుల గురించి ఇన్సూరెన్స్ స్కామ్ గురించి మనం మాట్లాడాము మీకు నేను ఇన్సూరెన్స్ చేస్తా అని వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని దాంట్లో సగం మాత్రమే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కట్టి అదే మీ ఆ డబ్బులు ఉంచుకుని పైగా ఏం చెప్తారు నేను ఒక సినిమాకి పొద్దున్న అడ్వాన్స్ తీసుకుని సాయంత్రం మీకు ఇన్సూరెన్స్ కట్టానని చెప్తారు సో ఈ ప్రాపగండా అంతా ఎలా ఉంటుందంటే ఆయన ఒక దేవుడు ఆయన ఒక దీని అదే కంటిన్యూ అవుతుంది నిన్న సినిమా బ్రో బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ కూడా జరిగినాయి పవన్ కళ్యాణ్ సో ఇక్కడ ఏమైందంటే చాలా గ్రాండ్గా జరిగినాయి సార్ సో ఒక ఆశావాహాలు ఉంటారు కదా ఒక టికెట్ ఒక అసెంబ్లీ టికెట్ అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక అసెంబ్లీ టికెట్ ఆశించే వాళ్ళు నలుగురు ఐదుగురు ఉంటే కనుక ఆ నలుగురు ఐదుగురు నలభై చోట్ల చేస్తారు అర్థమైంది సో ఈ ఎన్నికల దగ్గర రాగానే ఈ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ గ్రాండ్గా జరగడానికి కారణం ఏంటంటే ఆశావాహులు మేము ఇంత చేసామని చెప్పుకోవడానికి సో సో మళ్ళీ అదే అదే ఐ కమ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ పాయింట్ ఈ ఐటీ నోటీసుల విషయంలో కనీసం ఆయన సపోర్ట్ అంటే ప్రతిపక్ష ఓటు చేయలేని వాళ్ళు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఆయన కలిసి ఉన్నట్టు ఆయన భావిస్తున్నారు ఆయన భావించకపోయినా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుకోకపోయినా పవన్ కళ్యాణ్ మైండ్ లో అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఉన్నారని అనుకుంటున్నారు మించు మించు అంతేనా మరి అంత అంటే సహ విద్యార్థికో లేకపోతే పక్కన కొలీకో సహ పార్టీకో ఇలా ఒక నోటీస్ వస్తే మాట్లాడి కామెంట్ చేయాలి కదా అది మరి ఒక విషయంలోనే కాదు గోదావరి చంద్రబాబు నాయుడు సీఎంగా ఉన్నప్పటి నుంచి గోదావరి పుష్కరాల సమయంలో ఇరవై తొమ్మిది మంది తొక్కిస లాటల్లో చనిపోతే పవన్ కళ్యాణ్ నోరు మెదపడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆ వనజాక్ష అని ఆ ఎంఆర్ఓని చింతమణి ప్రభాకర్ కోరితే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జూలైలోనూ ఆగస్టులోనూ ఆ విషయం జరిగితే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మాట్లాడతాడు అవును ఆ మూడు సంవత్సరాల తర్వాత జ్ఞానోదయం అయింది అంటే అప్పుడు వద్దు వద్దు అనుకుంటున్నా
ఎన్నికలైన నెల రోజులకే కృష్ణానదికి వరద నీరు వచ్చినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడులోకి వరద నీరు వెళ్తే ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఇంటి ముంచేద్దాం అనుకుంటున్నావా అని విరుచుకుపడ్డాడు మీకు చంద్రబాబు నాయుడు మీద తల్లిని తిట్టడనే అంత ఆగ్రహం ఉంటే నెల రోజులకి ఆయన మీద అంత సింపతి ఎట్లా వస్తుంది మీకు రాదు సో గతంలో వీళ్ళు కుడబలుక్కునే చేశారు ఇది అది అంటే కాబట్టి ఇది సరే వ్యూహాత్మకం అనుకుంటే కూడా ఇప్పుడు మరి ఈ ఐటీ నోటీసుల పర్యవసానాలు పొలిటికల్గా ఎలా ఉంటాయి టీడీపీకి ఎలా ఉంటాయి పొలిటికల్గా అంటే ఇక్కడ తెలుగుదేశాన్ని ఇంకొక ఫర్దర్గా కనుక ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగితే డెఫినెట్గా ఈ నాలుగైదు నెలల్లో డెఫినెట్గా ఇది భారీ కుంభకోణం అనేది బయటపడుతుంది అలాగే మనం అమరావతి గురించి కూడా మాట్లాడాము అమరావతి కుంభకోణం ఎలా లక్షల కోట్ల దోపిడీ జరిగింది అనేది మాట్లాడితే ఇటీవల ఒక ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ నన్ను మీరొక ఏదో చేశారంట కదా అని బీజేపీ తరఫు నుంచి ఒకళ్ళు అడిగారు అంటే సెంట్రల్ నుంచి మీరు బీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమరావతి భూ కుంభకోణాన్ని బీజేపీ ఎలా సమర్థిస్తుంది ఇంత భారీ అవినీతిని ఎలా వెనక్కి వేసుకొస్తుంది అనేది నేను చాలా చెప్తే వాళ్ళకి సమ్ ఆఫ్ ది గాట్ కాంటాక్టెడ్ అండ్ ఆ పీడిఎఫ్ మాకు పంపించమని జరగడం జరిగింది అది గనక భారతీయ జనతా పార్టీ నిజంగా అవినీతిని నిర్మూలించాలనుకుంటే ఆల్రెడీ చంద్రబాబు నాయుడు అండ్ నారా కుటుంబం రాజకీయ సమాధి అయిపోతుంది అంత భారీ కుంభకోణం అది దాని మీద పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నాడు అనేది కనుక ఆరాధిస్తే పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయ జీవితం కూడా సమాధి అయిపోతుంది ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్కి దాంట్లో వాటా ఉంది రైట్ ఖచ్చితంగా కూడా పవన్ కళ్యాణ్కి దాంట్లో వాటా ఉంది ఎందుకంటే ఆయన మౌనంగా ఉండడు లేకపోతే ఆ ప్రకటన వచ్చిన మర్నాడే ఆయన పరుగులు పెట్టి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ చిందులు వేయటం అవన్నీ చూస్తే డెఫినెట్గా ఆయన హీ హాస్ గాట్ ఎ బిగ్ స్టేక్ ఇన్ అమరావతి అందుకనే ఆయన దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద ఇంత ఆగ్రహంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఉండడానికి ఏకైక కారణం ఏంటంటే తన అమరావతిలో ఆయన పెట్టుబడులు ఉన్నాయి కాబట్టి రైట్ సో ఇవన్నీ చూసుకుంటే కనుక ఇది ఫర్దర్గా బీజేపీ దాన్ని ఫర్దర్గా తీసుకెళ్ళదలుచుకుంటే మైనస్ టూ ఫార్ములాలో చంద్రబాబు నాయుడు లొకేషన్ పక్కన పెట్టి మాతో పొత్తుకు రండి అనేది వస్తే అప్పుడు వేరే ఆల్టర్నేటివ్ లీడర్షిప్ అదే వాళ్ళు ఎవరు వస్తారో పార్టీ నుంచి మనం చెప్పలేము బట్ ది మే కమ్ అప్పుడు ఒక అవకాశం ఉంది సో ఆమ్ టెస్టింగ్ విత్ పొలిటికల్ స్ట్రాటజీ ఆమ్ టెస్టింగ్ అనేది ఆమ్ టెస్టింగ్ తప్ప ఏమి కాదు ఆమ్ టెస్టింగ్ లో వాస్తవం అయితే ఉంది కదా వాస్తవం లేకపోతే ఆమ్ టెస్టింగ్ చేయితే ఊరుకోడు ఉన్న కేసే దాన్ని బయటికి తీసారు బేసికలీ అంటే ఇప్పుడు దాకా ఆయన బతిమలో బామలో చేసుకున్నాడు ఆయన బతిమలో బామలో చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి ఉంది మాకు చెప్పండి సార్ అయితే చేయాల్సిన అవసరం ఏమి ఉంది ఈయన గనక తప్పిస్తే గనక ఆ క్యాడర్ మొత్తం ఐదు ఆరు ద క్యాడర్ అండ్ మో టోటలీ దే మే షిఫ్ట్ టు బీజేపీ ఉన్న నాయకులందరూ ఎలాగైతే ఇక్కడ వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మాణి అన్నారు కేటీఆర్ గారు ఎవరైతే అవినీతి కేసుల్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఎప్పుడైతే అవినీతి కేసులు బయటపడితే వాళ్ళందరూ వెళ్ళి బీజేపీలో చేరితే వాళ్ళు గంగా స్నానం చేసి పునీతులు అయిపోయినట్టు ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళందరూ ఇటు వచ్చేస్తారు గతంలో కూడా చూసాం కదా కొంతమంది టీడీపీలో దేశ దేశవ్యాప్తంగా మీరు వెస్ట్ బెంగాల్ దగ్గర నుంచి బీహార్ దగ్గర నుంచి యూపీ దగ్గర నుంచి ఎవరైనా సరే కేసులు పెడితే వెళ్ళి బీజేపీలో చేరంగానే ఇది మన హైదరాబాద్ దీంట్లో బారాకూన్ మాఫన్ అంటారు కదా బీజేపీలో చేరంగానే అవన్నీ పెద్ద పెద్ద నాయకులు సో ఫైనలీ ఒక విషయం చెప్పండి సార్ అయితే ఇప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతుంటే మరి పాపం మన ఇన్ని ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుని పాదయాత్ర చేశారు లోకేష్ సో ఆయన మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇలా నాన్నకి నా నోటీసులు రావడం ప్లస్ ఇక్కడ అంటే రాజకీయ వ్యూహం పొత్తులు ఇవి తెలియకపోవడం వీటి అంటే ఇంకా స్పష్టత లేకపోవడం ఆయన నెక్స్ట్ ఏంటని ఒక ఉంటుంది కదా క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే ఇప్పుడు ఆయన పాదయాత్ర చేస్తున్న తీరు చూస్తే సరే హీ స్కిప్పింగ్ ద ఇది అంటే టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ నియర్ టూ హండ్రెడ్ డేస్లో ఫోర్ టూ టూ హండ్రెడ్ డేస్ టూ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అవ్వాలా ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ టూ టూ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అంటే ఒక సెవెన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అయినా స్కిప్ చేసుకుంటూ వచ్చారనేది మనకు కనబడుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ డేస్ ఫోర్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అయినప్పుడు టూ హండ్రెడ్ డేస్లో టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అయితే పర్లేదు కానీ దానికంటే చాలా ఎక్కువగా ఆయన నడిచేశారంటే ఆయన పాదయాత్ర కూడా కారులో చేస్తున్నారంటారా స్కిప్ డిఫరెంట్గా కారులో బస్సులో బైక్లో చేస్తున్నారు కానీ అక్కడ స్కిప్ చేస్తున్నారంటే ఎక్కడెక్కడైతే ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదో స్కిప్ చేస్తున్నారు అంటే ప్రజాదరణ ఉంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ డేస్ చేసేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ చేస్తారు పొలిటికల్ ఫ్యూచర్ ఏంటి సార్ మీరు చంద్రబాబు నాయుడు నీడ అండి ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన స్టేజే ఆయనకి చంద్రబాబు నాయుడు పులిపోతే నారా నారా లోకేష్ ఈజ్ నథింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నా కానీ నారా లోకేష్ ఈజ్ నథింగ్ అంటే ఆయన పీపుల్తో కనెక్ట్ అవ
ఒక చే సీట్లోకి వచ్చిన ఈవెన్ ఒకవేళ ఆయన యాక్సిడెంటల్గా సీఎం అయినా సరే ఆయన హీ కెనాట్ ప్రూవ్ హిమ్సెల్ఫ్ అది ఆ చంద్రబాబు నాయుడికి చాలా చాలా అండదండలు ఉన్నాయి అంటే మీడియా కానీ లేకపోతే సామాజిక వర్గం కానీ ఇవన్నీ రాబోయే రోజుల్లో లోకేష్కి అదే విధంగా ఉంటాయని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్ట్ అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే పొలిటికల్ లెగసీ లేదు కాబట్టి అంటే లెగసీ లేదు కాదు అంటే ఆ రోజున ఈ పీపుల్ అవేర్నెస్ సోషల్ మీడియా వల్ల కానీ ఇంత లేదు వాళ్ళు చెప్పిందే వేదం కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ లేదు సాక్షి వచ్చే వరకు ఈ ప్రో టీడీపీ మీడియా ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ ద ఒకటే ఆర్గ్యుమెంట్ కనపడేది వేరే ఆర్గ్యుమెంట్ వేరే కోణంలో చూడాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు వాళ్ళకు కావాల్సిన అన్ని హా అంటే అంటే హాఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ మాత్రమే జన జనాలకు చెప్పేవాళ్ళు మిగతాది అన్ని దాచిపెట్టేవారు ఈ రోజున మీరు చాలా చాలా అంశాలు పేపర్లు చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక వార్త ఉంటుంది అదే వార్త వర్షాలు పడట్లేదు కరెంట్ రావట్లేదు అంటే దేశమంతా వర్షాలు లేవు కరెంట్ కట్టకట్టా అని అంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైసీపీ కుట్ర అంటారు రైట్ సో అలాంటివి ఈ రోజున సోషల్ మీడియా ఉండటం వల్ల నువ్వు తెలంగాణలో ఏం చెప్తున్నావు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం చెప్తున్నావు అని పక్క పక్కన పెట్టి చూపిస్తున్నారు అది అటువంటిది గతంలో ఉండేది కాదు అది ఇది ఈ రోజున సోషల్ మీడియా ఎంత అవేర్నెస్ వచ్చేసింది అంటే ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయానికి ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ అది ఒక మేధో మదనం జరుగుతుంది సమాజంలో అది మంచిది అది రైట్ సో చాలా అంశాల్లో ఇది జరుగుతుంది కొనసాగుతుంది కాబట్టి ఆ సపోర్ట్ ఏదైతే ఈనాడు కానీ ఆంధ్రజ్యోతి కానీ సామాజిక వర్గాన్ని ఇచ్చే సపోర్ట్ ఆ సపోర్ట్ని ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేసే అవకాశం ఫ్యూచర్లో లేదు మొత్తానికి అయితే ఈ విషయంలో మాత్రం అంటే పాపం ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వ చట్ట సంస్థలు కాబట్టి చట్ట సంస్థలు అంటే ఎంత స్వయం ప్రతిపత్తితో లేకపోతే పూర్తిగా వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా వ్యవహరిస్తారు అనుకున్నా కూడా ఐటీ నోటీసులు రావడం కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోకి వస్తుంది కాబట్టి అటు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అటు ఏమనలేరు వాళ్ళతో ఆల్రెడీ దోస్తీ ఉంది కాబట్టి ఇటు ఉండి ఉండని దోస్తీ ఉంది కాబట్టి ఇటు ఆయన సపోర్ట్ చేయలేకపోతున్నారు వ్యూహాత్మకంగా మౌనం వహిస్తున్నారు బట్ వేచి చూద్దాం చింత రాజశేఖర్ గారు దీని పర్యవసానాలు ఏ విధంగా అంటే పొలిటికల్గా మేనిఫెస్ట్ అవుతాయా రాబోయే రోజుల్లో మరి ఎలక్షన్స్ గురించి కూడా జమిలీ ఎలక్షన్స్ అంటున్నారు కాబట్టి అది ఎంతవరకు అది అందులో వాస్తవం ఉంది ఏమిటి తెలియదు విల్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సార్ నమస్కారం